네, 강원도의 아름다운 대자연의 품에서 펼쳐지는 클래식 축제죠. 평창 대관령 음악제가 오는 28일 관객들을 찾아갑니다. 지난 2018년부터 이 음악제 예술 감독을 맡고 있는 분이죠. 세계적인 피아니스트 손여름 씨 자리 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 바쁘신데 나와주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 딱 정말 음악제 일주일 앞으로 남았는데 네. 작년에도 이 코로나 때문에 좀 염려했는데 지금도 상황은 좀 만만치 않아요. 어떻습니까? 네. 작년에는 사실 개최 여부가 불투명했었고 아, 네. 예, 저희가 굉장히 어, 조마조마했었는데 사실 그때랑 지금이 더 비교하면 심해진 예, 추세잖아요. 네네. 지금 저희도 굉장히 주시하고 있긴 하지만 어쨌든 음. 지금 상황이라면 음악제를 어, 무사히 개최하는 데 최선을 다해서. 그리고 이번 음악제의 주제가 산, 산이라고 네. 들었는데 어떤 의미가 있는지 좀 설명 좀 해주시죠. 네, 이번에 코로나 때문에 또 한국 아티스트들을 중심으로 이제 꾸미려다 보니까 네. 가장 한국적인 키워드를 좀 찾고 싶었어요. 아, 네. 네. 근데 제가 이제 세계를 무대로 연주활동을 다니는 사람이다 보니까 여러 가지 풍경들하고 비교했을 때 가장 한국적인 풍경이 뭘까 아. 생각을 했을 때 이제 산이라는 그런 단어가 떠올랐고 네. 또그 산이라는 단어가 어, 살아있는 그러니까 음. 죽음의 반대말 그런 중의적인 의미로도 쓸수 있는 게 네. 마음에 들었고 그두 가지를 같이 생각하려다 보니까 뭐 살아 있는 게 산을 넘는 것과 비슷하지 않나 아, 이런 애 생각으로 예. 이렇게 스토리텔링 하게 됐습니다. 예, 뭐또 강원도 대관령 이쪽이랑 또잘 어울리고요. 예, 예, 예. 감사합니다. 그리고 지난 2018년 그때 30대 초반의 예술 감독 되면서 네. 많은 당시에는 많은 화제를 불러일으켰는데 네. 벌써 지금 네 번째 네. 쭉 해오시니까 어떠세요? 어, 초반에는 뭐 당연히 힘든 점도 음, 많았고 음, 음. 예, 일도 정말 많이 했었는데 지금은 그래도 어. 조금 그때보다는 순조로워진 것 같고 예, 열심히 다들 옆에서 도와주신 덕분에 잘하고 있습니다. 또 특히 18회 평창 대관 음악제 좀 자랑 좀 해주시죠. <웃음> 네 이번 음악제는 음. 저희 항상 이렇게 오시던 단골 아티스트 분들하고 포함해서 음. 또 이제 피아니스트 백희 선생님이나 피아니스트 백건우 선생님이나 소프라노 서예리 씨나 이런 처음으로 대관 음악제를 찾으시는 아, 세계적인 그렇군요. 아티스트 분들도 예. 참여하세요. 네. 그리고 정말 이 보면 매보 오는 사람들 보면은 모페락전에서 뭐 활동하시는 분들 네. 다그 자리에 이제 바쁜 시간에도 오셔서 네. 그 참석을 하시는데 네. 아, 그 엄청난 섭외력 어디서 <웃음> 어, 글쎄, 음. 사실, 어, 제가 그 전에 이제 다른 음악제들의 아티스트로 참여를 할 때는 음, 음. 어, 들었던 생각이 좀 아티스트 간에 차별이 없고 누가 더 중요하고 덜 중요하고 이런 아티스트가 없이 그냥 맞아요. 누구나 다의 대우를 잘 받는 그런 음악제가 있었으면 좋겠다라는 음. 소망이 좀 있었는데 예. 이제 제가 그런 거를 염두에 두고 음. 이렇게 음악가들 모시다 보니까 좋아해 주시는 분들도 꽤 많은 것 같아요. 예. 또 이제 예술 감독으로서 또 화제가 되는 게 이제 프로그램의 백여 쪽의 어떤 해설 책자를 글을 직접 쓰신다고 네. 이유가 있습니까? 어, 음. 글쎄, 음악가 분들 중에는 이렇게 어렸을 때부터 예술, 중학교, 예술, 고등학교 나오셔서 음. 정말 음악가 분들한테 둘러싸 잘하신 분들이 사실 많은데 네. 저는 그렇지 않았거든요. 저는 음. 가족 중에서도 저 혼자만 음악하고 일반 중학교를 나왔고 맞아요. 항상 주변에 음악 안 했던 사람들이 있다 보니까 음. 이런 사람들한테 좀더 음악을 친절하게 네. 설명을 해주고 싶다는 그런 발음들이 항상 있었어서 음악은 근데 아무래도 가사도 음. 없고 특히 기악의 경우 추상적인 거다 보니까 이해하기가 좀 어려운데 글은 그래도 그거보다 친절하니까 음. 책으로 그걸 좀 해소했으면 좋겠다는 라 생각 때문에 그렇게 제작한 것 같습니다. 예, 뭐 연주자의 글도 쓰시고 <웃음> 예술 감독도 하시고 그 에너지는 어디서 납니까? <웃음> 어, 글쎄, 음악을 워낙 좋아하다 보니까, 네. 예, 그런 것 같아요. 음악을 어떻게 하면 더잘 전달할 수 있을까, 더 많은 음. 거를 이렇게 소개할 수 있을까, 이런 마음에서 하게 되는 것 같습니다. 네. 네. 앞으로 이제 음악제는 계속 존재해 나갈 네. 텐데, 우리 손혜련 감독이 생각하는 이상적인 대, 평, 음악제, 평창 대관련을 음. 어떻게 보시나요? 어, 사실 가장 큰 목표는 두 가지라고 할수 음. 있는데, 어, 가장 지역적이고, 그러니까 가장 강원도민들한테도 사랑을 많이 받고, 또 한국, 사람들한테 아, 네. 최고의 음악제로 손꼽히는 그런 음악제 됐으면 좋겠고 또두 번째는 세계적으로도 정말 곳곳에서 찾아올 수 있는 이제 코로나가 끝나면 아, 그렇죠. 네. 음악제를 보러 많이 찾으러 오는 그런 음악제가 되었습니다.
정말 뭐 세계적인 피아니스트 또 스타 연주자로 해서 삶도 궁금한데 요즘 어떻습니까? 네, 아무래도 코로나 때문에 저희는 이제 공연 예술가들 타격을 네. 많이 입었고 네. 저도 수십 개 연주가 취소돼서 지난 한해 동안은 조금 조용히 살았고요. 그렇군요. 네, 그래도 이제 9월부터는 유럽에서 연주를 재개하게 될것 같아요. 예, 네. 그리고 또 끝만 끝나시면 그 준비 하셔야 되겠네요. 네. 네. 그리고 이제 뭐 어차피 연주자의 길은 평생 갈 거지만 그 부분에서 또 다른 도전하고 싶은 분야가 있으신가요? 어, 음. 저는 사실 도전이라는 그런 개념 별로 그렇게 제가 평상시에 추구하는 그런 음. 건 딱히 없고요. 그냥 네. 주어지는 그냥 그때그때 그때 어, 주어지는 것에 충실하면서 새로운 레퍼토리도 더 많이 배우고 그냥 음. 이렇게 그때그때 열심히 하는 사람이 음. 됐습니다. 겸손하신가요? <웃음> <웃음> 네, 끝으로 그리고 앞으로 이제 계획하거나 네. 앞으로의 어떤 소망, 바람이 있으면 좀한 말씀해 주시죠. 네, 일단 모든 정말 국민들 그리고 세계적으로도 모든 분들께서 코로나 때문에 너무 네. 힘들어하시니까 그렇죠. 예, 빨리 이 상황이 좀 지나갔으면 하고 음. 그리고 저희 공연 예술계도 다시 여러분들께 좋은 음악을 들려드리고 그럴 수 있으면 좋겠고 또 모든 분들이 이 난국에서 또 건강 하셨으면 네, 정말 예. 좋겠습니다. 예. 정말 이번 음악제 많은 사랑 받으시고 또 개인적으로도 멋진 연주 일정 계속 보여주길 기대하겠습니다. 감사합니다. 이렇게 늦은 시간 나주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다.